Ministry of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. nilang mga statements and uh, nakita ko doon ay puro un uh, unusual unbecoming unhinged ano isang un nila? Desperata man hindi may un eh sorry yeah unhinged unusual unbecoming unsound Unusual. Si Escudero was unbecoming. Si Young Guns was... No, Unsound is Remulia. Uh, Unhinge is one of those. And then Young Guns is... Um, unstable. Unstable. Yeah. So, yung lima na yan. Ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And... Uh, One is legal, doon kay uh, DOJ, and then one is a, um, a demand for a psychiatric exam, doon sa House of Representatives. Okay, so, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. A big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pagpabilis ka, meron talagang mga babagal ang pick-up. So, yun yun. Uh, and the next one is psychiatric, uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue. Yung young gods, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi, sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. ba? Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila. Tinatawag nila, unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? ba? Diba? So, I will do two tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa first district of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pa kayo ng kandidat. Alala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Ngayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Bakit ka naman magagalit kung ang ina-atake mo ay sumasagot? Diba? Yes? 
Fred? Fred? Yes, sir. Okay, ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Wala ang problema dyan. Kaya lang damahan ko ha. Dalawang tas di sa akin. Isa lang sa kanila. Diyado pa ako. Pero mo sinasabi niyo rin ang state ko sila. So, dapat meron na sila neurosecretary. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, ano ba? Para, ano, para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society, siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ng drug test mag sa private hospital o sa public hospital? We need independent third party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mong gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila. Okay na tayo. Hindi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila so anytime tapos ngayon na ayun na ayun na magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game after watching this video mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan ito ay para sa bayan at ito ang mga tabi ng young guns na we're just blocking to mga <laughs> Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. Not laughing. Oh my god, to the rest of the Congressman pero wala man ang sound. Di ba? Oh. Di ba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, so, so yan. Okay ako. Wala tayong problema diyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAO lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang dare ko. Drag test sa inyo, dalawang test. Sa akin. Yes. So, So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron tayo isang an. Dilitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never politician was nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi saya pa, bala mo din na kapag dumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sabihin nila, crazy, luka rin, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So, yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Pepe. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na pumahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita. Exactly. 
jam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, uh, televised ang exam, ang uh, tests. Get notified for latest news. Mahal kung bayan.